Hi friends, welcome to Cognitive Edge Points YouTube channel. In the video series, we have UGTRB, February 2020, exams, chemistry question paper, questions, unit wise with answers and discussions. And we will read the unit. In the video series, we will prepare examination preparation. We will be useful. We will answer questions. 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 எல்லா கொஷின்ஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி யூனிட் எயிட் யூனிட் எயிட்டுன்றது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிஸ்ப்ளோஸ் எலக்ட்ரான் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் நாமன் கிளேச்சர் ஆஃப் ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது வெரி சிம்பிள் டாபிக்ஸு கொஷின் கேட்டிருக்கிறதுமே ரொம்பவும் எளிமையும் வெறும் பேசிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்ச எல்லாராலையும் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியான கேள்விகள் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லா காமன் புக்கில் இருக்கிற ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாவே நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸை ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் வாங்க கொஷின் எப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் சிம்பிள் டெஃபினேஷன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ முதல் கொஷின் பாருங்கள் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் இன்வால்ஸ் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் எந்த எலக்ட்ரான்ஸோட இன்வால்வ் வருது இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் இன்வால்ஸ் டேஷ் எலக்ட்ரான் பை எலக்ட்ரானா சிக்மா எலக்ட்ரானா சிக்மா ஸ்டாரா பை ஸ்டாரான்னு கேட்டிருக்காங்க இட் இன்வால்ஸ் ஓன்லி சிக்மா பாண்ட்ஸ் சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ் ரிசனன்ஸ் தான் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எம் எஃபெக்ட் ஸோ ஆன்சர் பி சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்ஸ் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் இன்வால்ஸ் சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் அதே மாதிரியான ஒரு கொஷின் தான் நைட்ரோ ஃப்ளூரோ குளோரோ ப்ரோமோ ஐடோ ஹைட்ராக்சில் அண்ட் ஃபெனில் குரூப்ஸ் காஸ் என்ன எஃபெக்டை கொடுக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் இந்த நைட்ரோ அண்ட் ஃபெனில் வந்து ரெசனன்ஸும் இருக்கும் பட் எனிவே மற்றதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது தே ஆர் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்டை கொடுக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் பர்டிகுலர்லி மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப்ஸ் ஸோ தே கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் மறுபடியும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிம்பிள் கொஷின் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பென்சீனை வந்து அல்லது அரமேட்டிசிட்டி படிக்கும் போதே பார்க்கும் ஆல் சிக்ஸ் சிசி பாண்ட் லென்ஸ் இன் பென்சீன் ஆர் ஈக்குவல் டியூ டு எதனால் ஈக்குவலாக இருக்குது டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை அதுக்கான ரீசன் தே ஆர் டீலோக்கலைஸ்ட் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் ஸோ ஆல் த சிக்ஸ் சிங் சிசி பாண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் லென்த் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ரெசனன்ஸ் இந்த பிக்சர் வந்து கிளேடன் புக்கில் இருந்து எடுத்திருக்கோம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மாடர்ன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி புக்கில் அப்படி இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆர் ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் மாதிரி ஆனால் எஃபெக்ட்ஸுடைய டெஃபினிஷனை கேட்டிருக்காங்க த ஆர்பிட்டால் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் சிக்மா பாண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டிடியூவ் அண்ட் குரூப் அண்ட் நெய்பரிங் பை ஆர்பிட்டால் இஸ் நோன் ஆஸ் சிம்பிள் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் ஸோ சிக்மா ஆர்பிட்டாலும் பை ஆர்பிட்டாலோட நெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற குரூப்போட ஒரு ஒரு செமி ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் குறைப்பிணைப்புன்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரியான பாண்டு உருவாகிறது தான் வந்து ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் ஸோ ஆர்பிட்டால் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த சிக்மா பாண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டிடியூவன் குரூப் அண்ட் நைபரிங் பை ஆர்பிட்டால் இஸ் நோன் அஸ் ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் அனதர் சிம்பிள் கொஷின் ஐயூபிஎஸ்சி நேம் ஸோ ஐயூபிஎஸ்சி நேம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மாலிகுலிஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அவங்களே செயின் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ எல்லாமே பியூட்டேன் தான் பியூட்டேனுடைய ஆன்சர் இங்கே பென்டேன் இருக்குது ஸோ பென்டேன் இஸ் ஆப்வியஸ்லி எலிமினேட்டட் அடுத்தது நம்பரிங் நம்பரிங் வந்து ப்ரோமேனுக்கு கொடுக்கணும் நியரஸ்ட்டு நம்பரிங்கே கொடுக்கணும் ஸோ இந்த கார்பன் ஒன்று இந்த கார்பன் டூ ஸோ ஒவ்வொன்றத்துலேயும் ரெண்டு ப்ரோமின் இருக்குது அதனால் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ டெட்ரா ப்ரோமோ பியூட்டேன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் வெரி சிம்பிள் ஐயூபிஎஸ்சி நாமன் கிளேச்சர் சி ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ டெட்ரா ப்ரோமோ பியூட்டேன் ஃபோர் ப்ரோமின்ஸ் இருக்குது கரெக்ட் ஆன்சர் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் அகேன் ஐயூபிஎஸ்சி நாமன் கிளேச்சர் வந்து கேட்டிருக்காங்க த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆஃப் த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டனால் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்போவுமே நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புன்றது கடைசியாக இருக்கிறது ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஆர் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் இந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டனால் பியூட்டேன் அப்படின்றது இதில் இருக்கக்கூடிய பேக் போன் அல்லது செயின் ரூட் வேர்டு த்ரீ ஹைட்ராக்சின்றது சப்ஸ்டிடியூவன் அகேன் ஆல்கஹால்ன்றது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கடைசியாக வர்றது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக இருக்கும் ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹைட்ராக்சியும் ஆல்டிஹைடையும் கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்ல ஆல்டிஹைடு தான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அதனால் ஆல் ஆல்டிஹைடு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாகவும் ஹைட்ராக்சி சப
oxidation using hydrogen peroxide one pentene undergoes ozonolysis followed by hydrogen peroxide to produce enna produce pannu nu kekranga so ozonolysis in a way it is it will form ozone adha further break down pannum bodhu namakku so oxidation conditions la namakku acids kedaikum so correct answer is butanoic acid so inda edathila break pandrom 1 2 3 4 butanoic acid and formic acid mari namakku kedaikum adu further oxidized to carbon monoxide correct answer b butanoic acid and carbon dioxide next question marubadiyum simple definition ana ketirukanga the rate enhancement by neighboring group participation is called so reaction rates pakkathula irukra group improve panna that is called neighboring group participation or anchimeric assistance anchimeric assistance nu solluvom so ella basic organic chemistry books liye idu irukku rate of reaction is enhanced by the nearest groups correct answer is c so idhil nu pathinga na theriyum inductive effect oda definition ketitaanga groups oda idha ketitaanga adutha ipo adukku munadiye hyper conjugation ketirundanga ipo anchimeric assistance simple terms oda simple definitions so next question ku polam அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அடிஷன் ஆஃப் ப்ரோமின் டு அண்ட் அல்கீன் ப்ரொசீட்ஸ் வயா ஸோ இது வந்து பிஆர் டு அடிஷன் சொல்லுவோம் பிஆர் டு அடிஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் நமக்கு வந்து சைக்ளிக் ப்ரோமோனியம் இன்டர்மீடியட் வழியாக ஆன்டி அடிஷன் தான் நடக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரோமினும் ஆப்போசிட் சைடில் ஆட் ஆகும் எல்லா பேசிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் புக்லேயும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அடிஷன் ஆஃப் ப்ரோமின் ப்ரொசீட்ஸ் வயா சைக்ளிக் ப்ரோமோனியம் வயா இன்டர்மீடியட் ஆன்டி அடிஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கிற மாதிரி சின் வராது பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரும் கரெக்ட் ஆன்சர் டி cyclic bromonium ion intermediate anti addition next question which of the following is the most reactive substance substrate in the sn1 reaction carbocation mechanism namakku therinjadhu da so edhu most stable carbocation that will be more reactive in the sn1 reactions so order of reactivity tertiary will be the highly reactive and methyl will be the least reactive correct answer b arrange panninga na b will be the most reactive next d uh, followed by c and then a correct answer b tertiary butyl bromide next question the major product in the elimination reaction so strong base potum nave bromine elimination reaction than carbocation mechanism as per said said rule highly substituted alkene will be the major product idu pyrolytic elimination o illa hydrogen peroxide illadadanal it will be sides of product highly substituted alkene will be the major product correct answer is b so inga da vandu adhiga substitution irukku matha ellathilum pathina substitution is lesser இந்த ப்ராடக்ட்லேயும் சப்ஸ்டிடியூஷன் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியும் பட் கார்போகேட்டையான் வந்து மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டரையான் வந்து ப்ரைமரி கிடையாது செகண்டரி தான் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கொஷன் இன் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ் எஸ்டரிஃபிகேஷன் டஸ் நாட் டேக் பிளேஸ் ஸோ நிறைய பென்சோயிக் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸை கொடுத்துருக்காங்க அதில் எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் எதில் நடக்காதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆர்த்தோ சப்ஸ்டிடியூஷன் அல்லது பல்கி குரூப் பக்கத்தில் இருந்தால் நமக்கு சப்ஸ்டிடியூஷன் வில் பி இல்லை எஸ்ட்ரிஃபிகேஷன் வந்து டிஃபிகல்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ ஸோ ஆசிட்ஸ் வித் ஹைலி சப்ஸ்டிடியூட் ஆல்ஃபா கார்பன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா கார்பன் இது ஸோ லீஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட் இது மட்டும்தான் டிஃபிகல்ட் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் வில் நாட் அண்டர் கோ கப்ளிங் ரியாக்ஷன் வித் பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடு ஏற்கனவே சொன்னது தான் என்என் டைமெத்தில் அனிலின்ஸ் அல்லது அனிலின்ஸ் சிம்பிள் அனிலினோ மெத்தில் மெத்தில் அனிலினோ ஈஸியாக ரியாக்ட் பண்ணோம் பட்டு என்ன டைமெத்தில் அனிலினில் ஆர்த்தோ சப்ஸ்டிடியூஷன் வருகேன் பிளாக்டாக இருந்தால் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஸ்டெரிக் இன்ட்ரன்ஸ் வரும் அதனால் ரியாக்ஷன் நடக்காது ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் இங்கே டூ கமா சிக்ஸ் டைமெத்தில் குரூப் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் வந்து அண்டர் கப்ளிங் ரியாக்ஷனுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் சி ஸோ இதில் தான் சொன்ன மாதிரியான எளிமையான கேள்வி ரொம்பவும் பேசிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வச்சுருந்தோம்னாவே நேமிங் வேரியஸ் எஃபெக்ட்ஸோட டெஃபினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸோடைய சிம்பிள் மெக்கானிசம் எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் டூ எலிமினேஷன்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாவே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு தயாராகுங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்த யூனிட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சந்தேகங்கள் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்
இந்த காமன் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸோட லிங்க்ஸை நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுனா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஒன